。今天我们接着来看一下 iPhone 12s， 或者是说 iPhone 13系列的一些最新泄露。根据最近的报道，苹果下一代的 iPhone 12s 系列将使用高通公司的 5G 骁龙 X60 调制点调器。该生产方将由三星公司负责制造。高通 X60 是使用最新的5纳米制造工艺。在 iPhone 12系列中，所使用的高通 X55 调制点调器中，它使用了7纳米制造工艺。相比之下，骁龙 X60 的体积更小，功耗更低。这不仅有助于节省电量消耗，还具有更稳定的信号和传输质量。今年 iPhone 12s 系列将还配备最新的 A15 芯片，该芯片基于5纳米第二代工艺，虽然没有飞跃性提升，但5纳米芯片加5纳米 X60 高通基带是最佳的搭配。用户所担心的 5G 网络续航问题会大大改善。基于引入了新的高通 X60 基带 ，iPhone 12s 系列还可以支持毫米波和 SUB 6G 赫兹以下的 5G 信号，以实现。高速和低延迟的网络信号，它还把 5G 网络性能提升了一个新的水平。除了新的 X60 基带被曝光外，现在新的爆料还指出 ，iPhone 12s 系列还可能会使用屏幕指纹技术，这似乎是合乎逻辑的。如果一旦苹果没有 Face ID， 则屏幕指纹传感器是解锁方式中唯一可替代的方案。据称 ，2021 年 iPhone 12s 系列会使用小刘海和屏下指纹一同出现。近期，苹果公司的屏下指纹识别装置专利在美国获得了通过。专利描述了利用多个光电探测器、深度传感器等进行识别的装置，其所述装置依附在屏幕后方，可用于 iPhone、Apple Watch、iPad 等指纹解锁。苹果公司还表示，光电传感器阵列可以用来探测指纹、掌纹，甚至进行 3D 面部或者是视网膜扫描。如果这项专利可行，有望消除或缩减当前 iPhone 的刘海。另外，这种传感器除了用于解锁外，还可以用于其他验证用途，还能够测量心电图、脉搏，甚至是眼科扫描。一旦 iPhone 4 S 系列配备了该屏下指纹，想必比现在的传统指纹传感器更高级。不过，现在仅是亮相的试专利。而苹果初创的第一代指纹或许还不能驾驭更多的功能，可见这是一次挑战。最后，无论如何，如果苹果在 iPhone 4 S 系列上首发配备指纹解锁，还是非常期待的。以上就是本期所有内容，欢迎在下方交流互动与订阅。我们下期再见。